Hi friends, course on computer concepts பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல சாப்டர் 1ல செஷன் 3 பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் யுவர் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் சோ இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் யுவர் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் அப்படினா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா கம்ப்யூட்டருக்கு ஜெனரல் परपஸாவே பாத்தீங்கனா மூணு மெயின் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கனா இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் யூனிட் சென்ட்ரல் பிராசசிங் யூனிட் சிபியு அடுத்து பாத்தீங்கனா மெமரி யூனிட் இந்த மூணு யூனிட்டும் மிக முக்கியமான தேவையான யூனிட் ஆகும் சோ இதுல வந்து நம்ம இப்ப பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் யூனிட்ட பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் டிவைசஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா யூசருக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் நடுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேட் பண்ண இந்த இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் டிவைஸ் தான் மிக முக்கியமா தேவைப்படுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த இன்புட் டிவைசஸ் வழியா வந்து டேட்டாவை நாம உள்ள வந்து கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் குள்ள செலுத்தும் போது அவுட் புட் டிவைசஸ் வழியா வந்து அந்த பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு அவுட் ஃபார்மா ரிசல்ட்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ல நமக்கு தருது அது மட்டும் இல்லாம இந்த இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் டிவைசஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாவே பயன்படுத்துற புற சாதனங்கள் தான் அதாவது பாத்தீங்கன்னா கீபோர்டு மவுஸ் பிரிண்டர் ஸ்கேனர் இந்த மாதிரி எக்ஸெட்ரா இவை தான் நம்ம வந்து இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் டிவைசஸ் சொல்றோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா சிபியு சென்ட்ரல் ப்ராசஸ் யூனிட் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல என்னென்ன யூனிட் வந்து கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட் பிரைமரி மெமரி செகண்டரி மெமரி இன்புட் யூனிட் அண்ட் அவுட் புட் யூனிட் இவை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து கனெக்ட் ஆகுது இதுல நம்ம சிபியு பத்தி நம்ம டீடைலா பாக்கலாம் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் இந்த சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் தான் வந்து கம்ப்யூட்டரோட ஒரு முக்கியமான பாட்டு இத வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் எடுத்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்க்கு பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு பேசிக் அரித்மெட்டிக்கல் அண்ட் லாஜிக்கல் அண்ட் இன்புட் அவுட் புட் ஆபரேஷன்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் மூலியமா வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம சிபியு தான் ஒரு பிரெயின் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சிபியோட ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸரா வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த சிபியு வந்து மெகா ஹெட்ஸ் மூலியமா மெஷர் பண்றாங்க இதுல ரெண்டு டைப் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு இந்த சிபியூல ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட் இதுல நம்ம இப்ப வந்து அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட்ட பத்தி நம்ம பாக்கலாம் இந்த அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டாவை வந்து லோட் பண்ணி சோ அத வந்து இன்புட் ரிஜிஸ்டர்ல இருந்து எடுத்துக்கும் இன்புட் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்ட அத வந்து எந்த மாதிரி ஆபரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்ங்கறத வந்து அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட்டோட ஸ்டோர்ஸ்ல இருந்து அந்த ரிசல்ட்ஸ வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சு அதோட ரிசல்ட்ஸ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட் புட் ரிஜிஸ்டருக்கு இது வந்து எடுத்துட்டு வந்து தரும் அது மட்டும் இல்லாம இது பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இந்த அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் வந்து எப்படி எல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது எந்த மாதிரி ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ஆபரேஷன்ஸ் அண்ட் நாட் ஆர் எக்ஸ்ஆர் அரித்மெட்டிக் ஆபரேஷன்ஸ் அடிஷன் சப்ரேஷன்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன்ஸ் மூலியமாகவும் பைட் அதாவது பீட்ல பாத்தீங்கன்னா சிப்டிங் ஆபரேஷன்ஸ் மூலியமாகவும் கம்பாரிசன் ஆபரேஷன்ஸ் மூலமாகவும் இந்த அரித்மெட்டிக் லாஜிக் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட் இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்னா என்ன இது என்ன ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் இன்புட் மட்டும் அவுட் புட் டிவைசஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ல குவாடினேட் பண்ண பயன்படுது இது அது மட்டும் இல்லாம இது மற்ற யூனிட்ஸ் மூலியமா நேரத்தையும் அதோட கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸையும் டைரக்டாவே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேட் பண்ணுது சோ அது மட்டும் இல்லாம ஜென்ரலா ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் ஒரு மிஷினரியுடைய பாட்டு சென்ட்ரல் பாட்டா வந்து அது வந்து ஆப்ரேட் பண்றதுக்கும் என்டையர் ப்ராசஸிங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும் இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் மிக முக்கியமா பயன்படுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா மெமரி யூனிட் இந்த மெமரி யூனிட் பாத்தீங்கன்னா இந்த யூனிட் தான் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஸ்டோரேஜ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் செய்யும் டேட்டா செய்யும் டெம்பரவரியாவோ இல்ல வந்து பர்மனன்ட் பேசிஸ்ல வந்து இது வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கும் ஆஹ் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மெமரி இருக்கு பிரைமரி மெமரி அதாவது மெயின் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க செகண்டரி மெமரி ஆக்சிலைசரி மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல பிரைமரி மெமரி பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரைமரி மெமரிக்கு
அவுட்புட் ரிசல்ட்ஸையோ இல்லாத பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம்ஸையோ இல்ல டேட்டாவையோ பாத்தீங்கன்னா பர்மனண்டாவே ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இது வந்து யூஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த செகண்டரி மெமரி வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா சிபியூல வந்து டீல் அப் டீல் பண்ணாது நாம வந்து அந்த செகண்டரி மெமரியான பென் டிரைவ் இந்த சிப்ஸ் இதெல்லாம் நாம வந்து சிபியூல கனெக்ட் பண்ணும் போதுதான் அந்த செகண்டரி மெமரி வந்து சிபியோட கனெக்ட் ஆகி நமக்கு ஒர்க் பண்ணி தரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் பத்தி நம்ம இப்ப டீடைலா கத்துக்கிட்டோம் அடுத்த செஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இன்புட் யூனிட்டை பத்தி நம்ம டீடைலா பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ